O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça quando os dias são banais. Nem um minuto, um bom segundo, o céu iguais. O pessoal vai brincar que começou a malhação da TV Zoom, né? A musiquinha parece a novela da Globo, a novela Tim da Globo. Você ainda vê malhação ou não, né? Não, não dá pra ver mais não. Mas não dá não. Não é um assunto mais que interessa tanto, né? Acho é, que é né? um público mais jovem, ficando velho. Ah, eu não, pra não, mim eu tô é ficando interessante velho. pra é você. Você que, você que ficou, não. você que envelheceu muito rápido. Vinícius, semana que antecede carnaval... E está virando uma tradição em Nova Friburgo os blocos né, dos times de futebol. Exatamente, e esse ano quadro completo. O, o time que faltava ter um representante agora vai ter, que é o Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo já tinham, o Friburguense também. O Alvinegro da Serra chegou então para completar a paixão na vida do Alberto Brown. E sem contar o nosso Friburguense, tricolor da Serra, que na semana passada já esteve aqui com a gente, né? Com samba, com tudo em riba e, claro, vou estar lá desfilando no Bloco do Frisão. Você vai desfilar no Bloco do Friburguense também? Com certeza. Sete horas a concentração, nove horas entrando na avenida. E antes você não sai de Piranha? Não, antes não. Piranha não você já é o ano inteiro. Não. Aí só na sexta que você <risos> Aí sai... fica normal. Ah, então tá certo. Eu vou sair de Piranha também. Vai ter o um Bloco da Predial esse ano, gente? No Bloco da Predial, ah, mais é de, verdade. sei lá, quantas décadas de ação, já até me perdi no tempo. Bloco da Predial, depois eu vou para o Bloco do Frisão e depois eu vou para o Bloco do Rastafari. Né? Três blocos, isso no, na sexta-feira. Só na sexta. Aí depois, na terça-feira, é o Bloco do Vasco, não é isso? Terça-feira, Bloco do Vasco. Eu já saí três anos. Quantos anos tem que o Vasco sai? É o quarto agora. É, então eu saí todos os anos, eu vou sair, sair todos, 100% de aproveitamento. Tudo sobre os blocos aí dos times de futebol e, claro, o nosso Friburguense, que vai para uma verdadeira final de campeonato contra o americano. Se o Friburguense vencer, estará garantido na Série A do estadual do ano que vem. Se perder, vai ter que jogar aí contra o rebaixamento. Se perder, ou empatar. Todos os detalhes daqui a pouco. bom só no varejão da construção sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis a maior variedade de piso extra da região material para pintura em geral além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região não perca tempo e venha correndo para o varejão da construção preço bom Tá com fome? Pede empada Mix Delivery. Toda hora é hora. Empresas, festas, reuniões, bifes, aniversários e muito mais. Peça agora. O sabor é inesquecível. 22 2523 5082. Frete grátis para um montão de lugares. No alto da serra, sabe cantar não? Noé atrás da câmera sabe. Tá sabendo. A alegria que se fez, não é isso? O verde da esperança. Carnaval da alegria, resumo na folia, na tela da TV. Vai! 100% fribu, a TV Zoom brilha com você. Muito bem. 100% fribu, a TV Zoom brilha com você. Vem pra cá, Thiago. É qual o sobrenome? É... Sapulha. Sapulha. É Vem pra cá, Sapulha. Como que você tá, meu camarada? 100%? Cumprimento o nosso ministro de Gaxim. O bloco do Vasco, se não me engano, é o primeiro bloco, não é isso? Que saiu de time de... Ah, não, Fluminense antes, não? Quem foi o primeiro a começar esse negócio de time de futebol? Foi o Fluminense. Fluminense, foi... se não me engano, tem acho que uns 14 anos por aí de... Isso tudo já? De 14 anos? Máquina tricolor. E aí a gente é visto, então, nessa história? Isso. Não, a gente só é o segundo. Uh, segunda, mas eu, eu, segundo eu vou bloco, confessar para você que eu gostava mais da época que eu era vice, pelo menos, né? Ultimamente, é. tá feia a coisa pro Vasco. Mas aí o bloco do Vasco vai sair pelo quarto ano. 
Isso aí, o quarto ano. Isso tudo mesmo, rapaz, então eu saí, eu saí todos os anos. 2017, então. 18, 19, agora 2020. Um ano, não perdi não, fui todos os anos. Ano passado vocês trouxeram o Sorato, esse ano quem vem? Esse ano vem o Roberto Dinamite. Que bacana, um dos maiores ídolos da história do Vasco. Isso aí, graças a Deus a gente conseguiu aí trocar uma ideia boa com ele lá e conseguiu encaixar no nosso orçamento aí pra trazer ele. Ah, tem isso também, eu quero ver o ano que vamos trazer Juninho Pernambucano que é o meu cara que eu mais gosto assim, na história do Vasco, o Juninho Pernambuco, cara, caráter um Fantástico. Garoto. cara é sensacional. E o Edmundo, viu? Vamos tentar um ano aí trazer Edmundo. Edmundo é sonho meu de trazer também. O é, líder é, do camisa do Vasco, mas época de carnaval deve ser ruim pra tirar é, ele de é, outros é, lugares é, pra vir pra Segunda. Edmundo Salgueirense, to... com a escola de samba, essa coisa toda, né? Bacana. E quem tá aqui também, Vinícius, é a... É a Amanda. Amanda. Aí é seu lado, eu tô do lado do Vasco, você fica do lado do Botafogo, viu, então, Vinícius? bem-vindo, Amanda. <risos> e aí, Amanda, certinho? O do Botafogo começou que ano? Esse ano é o primeiro ano. Ah, é o primeiro, isso você primeiro falou, ano. Vinícius. Você é fundador também não, né, Vinícius? Não, só tô ajudando no que é preciso, mas é mais o pessoal, a Amanda, a Bárbara, o Ayala... O Vitor e por aí vai. Tem uma turma ali de uns 7, 8, né? Isso. E quem compôs o samba foi um botafoguense também, não é isso? Foram um botafoguenses. O Sabará. Sabará e o Guto. O Guto também é botafoguense? O Guto é botafoguense. Eu sabia, não. Sabará eu sabia que era botafoguense. O Guto E gosta mim. bastante, viu? É. Gosta, Guto é botafoguense. E ficou bonito. Ele todas as paixões, né? O Botafogo e o samba. Muito bom. <risos> eu acho que tem tudo a ver, né? O Friburguense já tem mais tempo, né, Vinícius? O Friburguense tem quantos anos? Ah, o Friburguense acho que é desde 2005, se eu não me engano. Desfilando eu acho que não tem esse tempo todo, mas desde 2005 que o bloco foi reativado e aí começava com as brincadeiras dentro do clube e passou para a Avenida Alberto Brown. Isso aí, desde que foi para a Avenida eu sempre... Não, teve o primeiro ano que eu saí do bloco do Frisão que não saiu no Alberto Brown. Ficava ali concentrado na Dante Laginestra. Isso, isso. E aí ficava por ali, aí passava. Aí depois ia geralmente pra algum lugar pra beber uma cerveja, né? Que tinha aquele esquema todo. Agora não, agora sai da Alberto Brown, vem desfilando. E aí a galera também desfila. Mas quem, não, quem perdeu o programa do Friburguense na semana passada, só entra lá no canal da TV Zoom no YouTube. No YouTube e assiste o programa pra saber todos os detalhes. Vou estar desfilando no bloco do Friburguense. Tem samba e tudo, né? Como que é? Canta o refrãozinho pra gente. <risos> Alvin Negros da Serra, por uma paixão, o glorioso agita o fogão. É fogo que arde, o bloco mais quente, ninguém ama como a gente. Poxa, é bonito! Samba lindo. Bonito, gostei do samba do Botafogo. Samba do Vasco, com esse, cada ano é um samba <risos> diferente, né? Ou é o mesmo no, samba? No primeiro ano, ou até o terceiro, a gente estava com um samba só. Aí esse ano a gente já fez um novo samba e a nossa meta agora é tentar fazer um samba por ano. Todo ano. E qual vai ser o samba desse ano? Tem esse matemática? Ano, tem, coisa? esse ano tem. Esse ano é comemorando os 20 anos da, da virada do século Vasco contra o Palmeiras. Muito bom. Aquele 4x3, isso? isso aí. E aí, Vasco como campeão, que é? Canta um pedacinho. Caprichei pra ah, te tem exaltar. Ah, Vasco? Oh, obrigado, Boquinha. <risos> salvou, salvou ele e salvou a gente salvou, também. Salvou. <risos> Pior que tinha o um Alvinegro da Serra também, mas a gente quis que a Amanda cantasse. É claro. Ó. Oh. Eu vou pular o carnaval. Muito bonito, bonito samba, bonito. Essa voz é do Caíso? Não, não, é a do Ianco. Ianco? Ianco é o nosso intérprete. Ah, tá. Ele vai estar tá lá também de Vai, vai. O Concentração Yanko. ali do lado da prefeitura, é isso? Como sempre? Então, esse ano ah. a prefeitura não liberou o espaço que a gente fez no ano passado, que era ótimo pra gente, né? É, Aí a gente vai fazer em frente ao muro da prefeitura, em frente à Marisa ali. É Sei. aquele muro rosa entre o casarão da prefeitura e o Kadima Shopping. Ué, mas como que vai fazer? Vai botar, vai cercar de gradil lá e vai fazer Poxa, ali. O Rastafari vai ser lá também. Onde foi lá no passado, Rastafari, né? blocão da A e o nosso, tudo no mesmo lugar. Entendi. Vamos ouvir o do Botafogo também, então. Deixa eu ouvir o do Botafogo aí. Jamais desisti. Jamais. E é por isso que eu canto assim. Canta! Canta a fibra, explode a emoção. Que maravilha, é bom. Explode, 
Bonito, bonito samba do Botafogo. Tem também o pessoal do Fluminense, né? Isso, Máquina Tricolor. Eles mandaram um vídeo comentando um pouquinho sobre o desfile, que vai comemorar o aniversário da Taça Olímpica, uma conquista uh -huh. também histórica do Fluminense. E a Juliana Turque é quem vai contar pra gente os detalhes. O bloco do Fluminense que sai no sábado de carnaval dentro dos clubes é o primeiro a desfilar Sim. depois do Friburguense. Perfeito. A Máquina Tricolor... Agora que cortou. A Máquina Tricolor... A Máquina Tricolor que concorre, inclusive, com o bloco de embalo, não é isso? Que tem nota lá, aquele desfile de... Já concorreu, mas eu acho que não tem mais concurso para É, nada a ver, embalo, é. Né? É, acho que não existe mais concurso okay. para embalo. Mas embalo hoje é bloco igual no é. Rio de Janeiro, né? O estilo que tem que ser do Rio e tudo mais. Tem aí a, a nossa... A, a, a da Máquina Tricolor? Vai lá. E aí, galera do Esporte TV Zoom, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para fazer um convite a todos os tricolores de Nova Friburgo e região a comparecerem no bloco Máquina Tricolor. Vai ser na Avenida Alberto Brown, no dia 22 de fevereiro, sábado de carnaval. Para mais informações sobre venda de abadás, os pontos de venda que são vários aqui na cidade de Nova Friburgo, é só entrar lá no Facebook, no evento do bloco. Máquina Tricolor 2020. Qualquer dúvida, é só perguntar por lá. Beijos, espero todos vocês. Bonita, né? Legal. Olha, bonita ela. Então, portanto, a máquina tricolor desfila no sábado de carnaval. Daqui a pouco, mais detalhes do desfile do Vasco na terça-feira e do Botafogo, que é na... No domingo. No domingo, <risos> tá certo. A gente vai ao rápido intervalo, daqui a pouco falando também de Friburguense. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TVZoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10 e meia da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brown, 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. O Bloco do Frisão teve aqui na semana passada. Hoje nós estamos recebendo aqui as representações do Bloco do Vasco e também do Botafogo. Tivemos já o um recado aí da, do pessoal do Fluminense, a máquina tricolor. E o Flamengo também tem bloco, não tem, Vinícius? Tem, tem o Urubu da Serra, a galera que desfila, se eu não me engano, na segunda-feira de carnaval. A gente fez contato com os representantes, eles ficaram de mandar um vídeo explicando também, assim como fez o Fluminense, como a Amanda e o Thiago estão fazendo, mas infelizmente até o fechamento dessa edição, parece até jornal, né? É. É, não chegou o vídeo pra gente, mas eles desfilam segunda-feira, tem página no Facebook também, a galera que quiser se informar, como é que faz pra é, comprar o Abadá, enfim, participar, tá tudo lá na rede social. Então só pra ficar bem claro pra todo mundo, né, todos os quatro foram convidados, né? E o Flamengo, infelizmente, não mandou representante, mas fica aqui o nosso abraço e em respeito especialmente à imensa torcida rubro-negra. O Friburguense jogou contra o Nova Iguaçu no último sábado e, para variar, foi no sufoco, Opa. Foi, foi na base de, do, do ataque cardíaco, né? jogo para cardíaco, e o Friburguense conseguiu o importante, é, foi a vitória por 1 a 0 e ter a oportunidade de chegar vivo na última rodada, Vinícius. É, o Anderson, um jogo muito tenso, né? Eu acho que as rodadas do Grupo X têm sido assim. Quando você briga contra o rebaixamento é muito complicado, é erro zero. A competição que te exige vencer dentro de casa, o Friburguense não tem conseguido ter um desempenho tão bom quanto teve na Série B1 do estadual. Conseguiu fazer um gol logo no começo, cinco minutos do Jonathan. E aí o jogo ficou bastante truncado. Para a gente ter uma ideia, as três alterações que o Cadão fez foram por motivos de lesão. Não houve nenhuma alteração técnica ou tática, portanto, que o jogo exigiu do Friburguense. Um segundo tempo um pouco mais movimentado, Nova Iguaçu veio para cima, teve até boas possibilidades. O Friburguense também encaixou alguns bons contra-ataques, mas não conseguiu fazer o segundo gol e ficou naquele sofrimento até o final. Mas, como você bem colocou, uma vitória fundamental. É um time que tem se reinventado ao longo da competição, perdeu o Digão, perdeu o Murilo... Perdeu também o Dedé, 
que acabou que não foi para o Ferroviário, mas também não retornou ao Friburguense. Enfim, são muitas modificações durante a competição e até você conseguir se encaixar demora um tempo, mas esse tempo não existe numa competição de tiro curto como é o Grupo X. E que frieza do Jonathan para fazer Sim. esse gol logo no comecinho da partida, né? E um grande jogado do Lucas, né? É, Pela esquerda. E o Toche que aparece aí no vídeo não fez uma boa partida, estava morto. Né? No segundo <risos> tempo ele não conseguia nem mais andar direito. Mas o importante foi que o Friburguense conquistou aí os três pontos e chega a última rodada vivíssima aí para buscar essa vaga na seletiva do ano que vem. No segundo tempo, o Nova Iguaçu ainda teve uma bola que foi um verdadeiro milagre, Nossa, né? Nossa, foi mesmo. Houve um erro ali defensivo, bateu na trave, a bola meio que espírita ali acabou não entrando e safou ali a defesa do Friburguense. Depois daquele lance, eu confesso que eu respirei e disse, olha, hoje essa bola não entra de jeito nenhum porque os deuses do futebol estão do nosso lado. Nova Iguaçu apertou o juiz, ainda deu seis minutos de seis acréscimo, minutos. deixou o Nova Iguaçu bater à vontade, bateu muito, nunca vi um time apanhar tanto como o Friburguense apanhando nesse jogo, o ar prendendo o cartão amarelo no bolso, o técnico, o jogador já entrava, a substituição do Nova Iguaçu já entrava para bater e já levava o amarelo, então realmente foi uma partida muito dura, muito difícil para o Friburguense, até porque para o Nova Iguaçu valia muito, né? Sim. Porque se o Nova Iguaçu... É, empatar se eu perdesse, estava fora mesmo. O Friburguense empatando ainda tinha ali talvez uma possibilidade muito remota e assim por diante, mas é claro que a vitória é que foi importante, ainda que uma vitória muito magra por 1 a 0 né, Vinícius? Agora, vamos ver a classificação né, e os jogos para a gente poder entender melhor aí como que está essa posição no campeonato. O Friburguense, portanto, venceu por 1 a 0 Esse jogo com direito à vara, americano e América. Verdade. Né, o americano cheio de reclamações, venceu por 2 a 0 um gol contra e logo depois, no finalzinho da partida, aos 43, o americano sacramentou o placar de 2 a 0 contra o América. O América está eliminado, ou seja, já está aí no Grupo X, não é isso? Assim como o Nova Iguaçu. Assim como o Nova Iguaçu. Então, quarta-feira, se encerra aí essa fase. O Friburguense enfrenta o americano, que tem o mando de campo, ainda que o jogo não aconteça em campos, né? E Nova Iguaçu e América, o jogo apenas aí para cumprir tabela. Classificação, americano 10 pontos, friburguense 8, América 5, Nova Iguaçu 4. América e Nova Iguaçu eliminados, friburguense tem que vencer o americano fora de casa, vencendo, só depende de si próprio, né? tem que vencer, vencendo o friburguense se classifica para a seletiva, empate ou obviamente vitória do americano, o americano se garante. Então nesse caso aí especificamente, o saldo de gols não importou muito, né? importaria sim, se o jogo americano e América tivesse terminado empatado, aí o saldo de gols ia pesar demais e pesar, infelizmente, contra o Friburguense. Nesse caso, tem jeito, tem que ganhar. E aí, qualquer placar que o Friburguense vença, ele consegue a sua classificação para a seletiva do ano que vem. Agora, Anderson, nesse momento da competição, eu achei o time do Novo Iguaçu mais fraco, viu? Nesse momento, né? Claro que o futebol é muito dinâmico, algumas alterações podem acontecer, talvez um comando técnico diferente, mas eu vejo o americano bastante em ascensão depois que o Rafael Soriano assumiu. O América, bem ou mal, também é uma equipe que consegue resultados. O Friburguense mantendo uma regularidade, conseguindo também as vitórias. Agora o Nova Iguaçu, pelo que eu vi aqui em Nova Friburgo, é o time que nesse momento precisa de um pouco mais de ajustes ou é candidato sério a ser o rebaixado. É, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do Nova Iguaçu, ele estava na arquibancada, Jane, a gente trocou muita ideia. Boa. Um cara muito solícito, muito, muito bacana. E ele dizia que perdeu muitas peças ao longo do campeonato. Ele me demonstrou assim, me pareceu muita preocupação por parte dele e um sentimento de que o time não deu liga. Ele não falou isso, obviamente, mas ele, ele, aquele sentimento você entende que o time... Não... Como a gente também tem um sentimento de que o Friburguense não deu liga. Esse time do Friburguense Sim. não deu liga aquela liga que deu no ano passado. Mas eu acho que o Cadão conseguiu encaixar, a, 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 conseguiu, de certa forma, né, burlar essas ausências que o Friburguense teve, essa falta de liga, e o Friburguense está indo aos trancos e barrancos, está conseguindo né, na sua caminhada. Agora, realmente, é, me lembra muito esse Friburguense americano, vamos ver se você também lembra, a semifinal do segundo turno contra o Arte Sul, onde o Arte Sul era o favorito. Invicto em casa. Invicto em casa, o Arte Sul tinha que ganhar, é, jogava por empate, como o americano vai jogar, e o Friburguense foi lá e venceu. Me traz esse, essa esperança, esse jogo contra o americano. Tomara que aconteça. Né? É, e que seja com um pouquinho menos de emoção, viu? O gol do Jorge Luiz foi uma bola cruzada que não desviou em ninguém. Depois teve bola no travessão, defesa do Afonso. Se pudesse ser um pouquinho com menos de emoção, melhor, né? Aí você tá querendo é, demais. Aí... aí tá querendo demais. Aí também, não é né? friburguense, né? Aí tá querendo... Eu quero que ganhe o americano. Ponto final. Esse jogo é três da tarde? Três da tarde no Ferreirão, Cardoso Moreira. Em Cardoso Moreira. Dá até vontade de ir lá em Cardoso Moreira. Dá mesmo, viu? Só para ver esse jogo do nosso tricolor da Serra adiante da equipe do americano. Friburguense americano, portanto, quarta-feira. 
Caso o Friburguense é, não consiga aí a vitória, vão para o grupo Z. Z, com três equipes. Começa já no final, começa depois do Carnaval, né? É, depois do Carnaval, acredito. Não tem o chaveamento ainda das datas, mas acredito que no Carnaval não vai, ter, não vai ter nada. Até pelo tempo hábil, né? Dois, três dias até o início da competição, acho muito pouco. Definir tabela e tudo mais. É, e aí não vamos falar de grupo Z por enquanto, vamos sonhar <risos> com a vaga na seletiva do ano que vem. Para comprar é, a Badá do Fundo. Ah, tem entrevista também, né? Mas daqui a pouco eu coloco as entrevistas. Me fala primeiro, para comprar a Badá, a caneca, como que faz? O que, que a pessoa tem que. O que, que o Vascaíno. Então, também é aberto não, Vascaíno, não é? Vascaíno, né? Se é, ela é, vai quiser ir, né? Pode ir, né? A gente está calculando que esse ano aí vai mais ou menos uns 20% de de Vascaíno. É, pela quantidade de gente que a gente conhece e tudo mais aí, é, a gente está calculando que vai bastante gente que não é Vascaíno. Por quê? Querendo ou não, a gente tenta fazer uma festa para a família, entendeu? É, mostrando a canequinha aí, ó, a camisa. Legal. Vou virar aqui para os patrocinadores, para dar uma moralzinha para os patrocinadores aí. Tá certo. Senão, ano que vem, ninguém fecha com a gente. <risos> e e aí, aí para poder participar do bloco, tem que ter o abadá e a caneca. Isso, isso aí. O desfile ele é aberto ao público. O desfile aí, ele é... Quem quiser lá chegar na hora do desfile, 6 horas da tarde, pode entrar na bagunça lá e desfilar com a gente. É, o abadá está saindo a 55 reais. a gente já vendeu mais de 400 abadás, a gente fez 500, a gente calcula aí que essa semana antes de sexta-feira já vai acabar. É, hoje mesmo já esgotou no ponto de venda de Olaria, agora tem na loja Mania de, Mania de Futebol lá no Cadima Shopping, na loja Top Sorvete na Praça de Conselheiro. É, o abadá é 55 reais, o abadá mais a caneca, mais a pulseirinha para ter direito ao open bar lá na concentração. Concentração 3 e meia da tarde. E o desfile 6 horas. Perfeito. Já o Botafogo, como que funciona? É, a gente também tem o Abadá. Uhum. Deixa eu mostrar aqui. O Abadá do Botafogo, mas, mas vai falando aí pra gente, então. Então, aí o Abadá também dá direito à caneca. E ele tá no valor de 50 reais, o Abadá e a caneca. E também dá direito à concentração com open bar. Vai ter o espaço Kids para as crianças com pula-pula, pipoca. Que legal, pipoca. bacana. Por que está mais barato deles do que o de vocês, hein? A gente trouxe dinamite, cara. <risos> tá Quase que, ó, só, mais caro que o dinamite, só a quantidade, o preço que a gente pagou na Abadá e a cerveja. Tá certo, o tá explicado. Aí, Depois, o dinamite jogador, né? Porque se for presidente, eu não vou lá tirar foto com ele, não. Vou... Com o jogador, melhor, mas com o presidente não dá, não, né? É, e compra onde? Na loja Mania de Futebol, no Cadima. Também lá no shopping. Também. Isso. Beleza, 50 reais. Isso Direito mesmo. à caneca... E por ser eu... Vai ter open bar também, essas Vai. coisas todas? Uhum. Ah, bacana. Eu tô quase indo do Botafogo também. Bora, 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 a nossa com a concentração é às 13 horas, uhum. às 13 às 16 horas e 16 horas é o desfile. Isso no? No domingo. No domingo, no dia das escolas de samba? Domingo, isso domingo. Aí pra mim não vai dar, pra mim não dá. Não aguento. Dá uma passadinha. A gente tá lá em três escolas de samba, mas num bloco não dá, né? Ou não é? Não tem mais essa cidade, né? Ué, você não falou que era jovem? É, 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 aí, não, 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 desfile em escola de samba pra ver até aqui. Você vai desfilar desfilo, em escola de samba, não vai? Não, eu desfilo de samba, no mesmo não. dia. Você desfila em qual escola? Na saudade. No Nildo da Samba Lindo. Na Passista lindo. ainda, tá? Que mesmo? samba lindo. Tô o Nildo da tá com um samba lindíssimo. Tá você vai desfilar lá? Não, escola de samba não. Não vai desfilar? Eu só vou prestigiar. Você é aquele tipo de torcedor da vilagem de Araque que não dá o coração pela escola de samba, <risos> não é verdade? Ah, você vai trabalhar aqui no carnaval? Não, também não, pior que não, esse ano eu tô, tô de folga. Você quer parar de deixar de, de folga? Vai pra churrasco, <risos> vai, é, vai beber todas no bloco aí Com do Botafogo, é se isso aí. beber não dirija. Gente, a gente vai um rápido intervalo, é isso? E na volta as entrevistas do jogo Friburguense 1, Nova Iguaçu 0 e essa preparação para essa decisão contra o americano. Eu acho assim Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TVZoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10 e meia da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill. Há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brown 98. Sobradinho Grill. Comida caseira do jeitinho que você gosta.
eu vou destilar no Alunão, na Vilagem no Samba e também na Unidos da Saudade, viu? Vou te falar nas três escolas de samba. É, feliz da vida. Já te, bom. Já, 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 dei, já tive a minha fase de Marli Pinel. Mas para não me chamar de Marli Pinel, só vou te filar em três, ao invés de quatro escolas. Bloco do Vasco, vou te filar mais uma vez, a quarta. Vou te filar no Bloco do Frisão e vou te filar no Bloco da Predial e no Rastafari também. Eita, Isso, certo. só agenda de carnaval. A minha agenda é Bloco do Frisão, Alvinegros da Serra. Se eu estiver em Friburgo na terça-feira, eu vou lá dar um abraço no pessoal também do Vasco. E apuração quarta-feira também. Vou estar trabalhando, vou estar transmitindo pela rádio. Muito. Que horas é a apuração? Duas da tarde. Duas da tarde. Então, Vinícius Gachim comandando lá a apuração na Nova Friburgo AM. Quem conversou com a gente, Vinícius, lá depois do jogo da vitória 1x0? Bom, o autor do gol conversou com a gente, o Jonathan. E ele falou sobre a importância de ter segurado essa vitória, ainda que magra. E já fez uma projeção também para o jogo contra o americano quarta-feira. Ah, e aqueles três pontos lá da América. Os dois né, que faltaram. Vamos ver. Uma rodada com o americano fora de casa, o que o Friburguense espera dessa partida, mas chega vivo a, a, a essa partida, o que era mais importante nesse momento, né, Diana? É, isso aí é Vai entrar lá com vontade, com massa, defendendo essa camisa aqui, com muito orgulho, e vocês podem ter certeza que entrega não vai faltar. Novinho, né? Novinho, Jonathan. É, é, o primeiro ano dele de Friburguense, né? Uma aposta, e que tá indo muito bem. Já que perdeu o Dedé, né? O Dedé não tá mais... Junto ao grupo, pertence ao Friburguense ainda, destino indefinido, mas não tem jogado. Assumiu a condição de camisa 9 e tem até jogado razoavelmente bem. Isso aí. Vamos ouvir então o... Técnico Cadão. Cadão! Cadão vai te falar no alunão, acho. <risos> você jogando em abaixamento, é... a tensão realmente ela, ela impera. É... E o Nova Iguaçu acabou se atirando, na segunda gente também no segundo tempo. E a gente não conseguiu é... ficar com essa bola, trocar essa bola, achar os espaços. É, mas é, valeu a entrega. É, a gente, é, mais uma vez aí a gente é, conseguiu se entregar bem. É, é, mas ela foi até o final aí. E essa vitória foi muito assim, importante. Agora que a Desfriburguense tem que ter as próprias forças para se classificar é, agora do Elton para o Americano. Qual a expectativa para esse jogo já na próxima quarta-feira? Mas um jogo difícil, né? É, é bom que a gente é, conseguiu essa vitória. A gente sabia disso. É, a gente sabe que, que não dependendo de ninguém, só, só da gente mesmo. E agora é recuperar esse pessoal aí. Amanhã a gente tá, tá, tá de volta aí de manhã. É, começar já, já é, recuperar essa rapaziada, porque a gente viu que saímos vários jogadores ali é, é, com cãibra, é, é muito esgotado, pelo é, é, é um esforço que, que, que a partida exigia da gente. Então é recuperar agora, é, a gente vem aí, trabalha e a gente tem seguro terça-feira aí pra, pra aprontar bem. É, já, já, já jogou com o americano aí, já, já conhece. Um pouco também da equipe deles lá, então a gente aprontar da melhor maneira possível aí para que a gente possa é, chegar na quarta-feira lá, fazer um grande jogo lá e, e conseguir os três pontos e, e aí sim conseguir se livrar desse rebaixamento aí. Legal, Cadão. Boa sorte aí pro Cadão, boa sorte pro grupo do Friburguense. Jogo decisivo contra o americano, quarta-feira o Friburguense tem que vencer em caso de empate ou derrota o americano, é quem garante vaga na seletiva do ano que vem. Nesse caso aí o Friburguense teria que fazer jogos de ida e volta o América e Nova Iguaçu, sendo que dois se salvem e apenas o último colocado cai para a segunda divisão, já disputando nesse ano mesmo de 2020. Campeão e o vice vão para a seletiva, do ano, vão para a seletiva, seletiva do ano que vem e, além deles, os outros seis colocados adiante também se classificam para a nova segunda divisão. Mas isso aí é a história para outro momento, para você não ficar aí muito maluco da cabeça. Vinícius, um abraço, bom carnaval para você. Um abraço, bom carnaval para todo mundo e até a próxima. Amanda, sucesso aí para o primeiro ano do bloco. Muito, né? muito legal a iniciativa. Que seja uma ótima festa lá. Obrigada, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Domingo, 16 horas. 16 horas é o desfile. Ah, tá. E a concentração? Horas é a concentração. Aonde? Na rua Duque de Caxias. Duque de Caxias. Tiago, desfile terça-feira. Concentração, 15 horas? 15h30. 15h30. E o desfile é Jesus. O desfile é programado para 18 horas. Sempre atrasa um pouquinho, mas a gente está fechando o cronograma da prefeitura, 18 horas. Isso aí. A máquina tricolor, que é do Fluminense, desfila no sábado de carnaval. Isso. E os urubus da... É urubu da serra? Urubu da serra. Os urubus da serra, que não mandaram representante, nem vídeo, nem nada, eles desfilam no... Na segunda. Segunda-feira. Segunda de carnaval. Então todos os quatro aí te falando com o Friburguense abrindo na sexta-feira. Um abraço a todos, um ótimo carnaval para todos nós. Eu acho assim.
Como se a vida fosse curta demais pra mim Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar O tempo passa e a vida não disfarça Quando os dias são banais Vem um minuto, um bom segundo, um céu iguais Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.